ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் இது வரைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் சேட்டலைட்ஸ்க்கு மேலே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இன்றைக்கு கூட மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேட்டலைட் எர்த்தோட ஆர்பிட்டில் எர்த்தை சுற்றி வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் என்ன தான் ஹியூமன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக சேட்டலைட்டை எர்த்துக்கு லான்ச் பண்ணாலும் எர்த்துக்கு நேச்சராகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் தான் மூன் இந்த உலகத்தில் இருக்க உயிரினங்களுக்கு சன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ சர்வைவலுக்கு அதே அளவுக்கு மூன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் நாம் இந்த வீடியோவில் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா எர்த்துக்கு அதனால் என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படும் எர்த்தில் இருக்க ஹியூமன் பீன்ஸ்க்கு அதனால் என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த உலகம் எப்படி மாற்றம் அடையும் அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா அதனால் வர ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா எர்த்தில் நைட் டைம் அப்படிங்கிறது நினச்சி பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு டார்க்கராக இருக்கும் ஏன்னா ஹியூமன்ஸோட நைட் டைம் விசிபிலிட்டிக்கு மூன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஹியூமன்ஸால் எல்லா இடத்துலையுமே ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் சோர்ஸை கிரியேட் பண்ணிட முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டாரோட லைட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூமன்ஸோட நைட் டைம் விசிபிலிட்டிக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து பத்தாது அதனால் மூன் அப்படிங்கிறது ஹியூமன்ஸோட நைட் டைம் விசிபிலிட்டிக்கு ரொம்பவே முக்கியம் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா ஹியூமன்ஸோட நைட் டைம் விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறைஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த வித லைட் சோர்ஸ் இல்லைனா மூன் லைட்டு இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்மளோட கையவே நம்மளால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஹியூமன்ஸோட விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிடும் அதனால் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லைனா நைட் டைம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் டார்க்கராக இருக்கும் அடுத்து கடலில் ஏற்படுற உயரமான அலைகளுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் மூனோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு தான் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா மூனோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும் அதனால் கடலில் ஏற்படுற அலைகளோட உயரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கடலில் ஏற்படுற அலைகளோட உயரத்தோட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிடும் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா இந்த மாதிரி கடலில் ஏற்படக்கூடிய அலைகள் வந்து மூன் இல்லாததுனால பாதிக்கப்படுற காரணத்தினால கடலில் இருக்கக்கூடிய எக்கோ சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கடலில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் மூன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல மூணுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது மூணு அப்படிங்கிறது இருக்கிறனால தான் அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு காரணமாக தான் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவாக இருக்குது ஒரு வேளை மூணு அப்படிங்கிறது இல்லைனா அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டும் இருக்காது அதனால் என்ன ஆகும்னா எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்படி எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடுங்கிறது ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு டே அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டு டுவெல் ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்படி ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக இருக்கிறது ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமாக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா ஹியூமன்ஸோட என்டையர் லைஃப் ஸ்டைலுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும் ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் மோர் தென் தௌசண்ட் டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஒன் இயர் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மூனோட கிராவிடேஷனல் புல் இல்லாதனால எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எர்த்தில் இருக்க விண்டோட ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நார்மலாக இருக்க விண்டோட ஸ்பீடை விட எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா விண்டோட ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைக்ளோனாக வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்பீடை விட பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேருந்து மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால் சைக்ளோனோட ஸ்பீடெலாம் இப்போ இருக்கிறதோட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சைக்ளோன் இப்போ வந்துச்சுன்னா பண்ணுற டேமேஜோட அதோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆன காரணத்தினால இன்னும் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஏற்படும் அதனால் மூணு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போய் அதோட கிராவிடேஷனல் புல்லு எர்த் மேலே இல்லாமல் போய் நம்ம எர்த்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஹியூமன்ஸ் எர்த்தில் சர்வை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னும் டஃப்பாக மாறிடும் அதுக்கடுத்து மூணுக்கும் எர்த்தில் இருக்க சீசனல் சேஞ்சுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கனெக்ஷனே இருக்குது மூணோட கிராவிடேஷனல் புல்லுனால எர்த்து வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் ஆகி தான் ரொட்டேட் பண்ணும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து வந்து சாஞ்ச மாதிரி தான் ரொட்டேட் பண்ணும் மூணோட கிராவிடேஷனல் புல்னால இப்படி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி எர்த்து சாஞ்ச மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறனால தான் நமக்கு சீசனல் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது ஒருவேளை மூணு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போச்சுன்னா இந்த எர்த்தோட டில்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றா எக்ஸ்ட்ரீமாக இந்த டில்ட்டோட அதிகமாக மாறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லைன்னா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை விட பார்த்தீங்கன்னா கம்மி
இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னதை தவிர மூன் இல்லாமல் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அது மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஹியூமன்ஸோட லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட்டான மூனை நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மாதிரி நீங்களும் காலடி எடுத்து வைக்கணும் அது மேலே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இதே போன்ற மேலும் வீடியோக்களுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இப்படிக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் தேங்க்யூ